വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ആണ് ബി കോമിനും ബി ബി എക്കും കോമൺ ആയി വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിബെൻജറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും എന്താണ് ഡിബെൻജർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിബെൻജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കമ്പനീസ് സാധാരണ അവരുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കയ്യിൽ പൈസ വരാ ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങും അത് അവരെങ്ങനെയാണ് കടം വാങ്ങുക ഇതുപോലുള്ള ഡിബെൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കടം വാങ്ങുന്നത് ഡിബെൻജേഴ്സ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് ഉണ്ട് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഡീമബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറഡീമബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോറി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസും പഠിച്ചതാണ് അതും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല കമ്പനീസ് ആർ എലൗഡ് ഇഷ്യൂ ഓൺലി റെഡീമബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസൊക്കെ തന്നെ റെഡീമബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറ് റെഡീമബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് ആർ റെഡീംഡ് ഏത അറ്റ് ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഡിബെൻജർ ഓർ ബിഫോർ ദ എക്സ്പയറി ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിബെൻജർ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുക റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പെയോ ശേഷമല്ല അതിന് മുമ്പെയോ ആണ് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ഈ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റിഡംഷൻ നടത്തുക ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേയോ ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജറിനെ കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുമ്പ് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം തിരിച്ചു വാങ്ങുക മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് വിറ്റത് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സെൻസിൽ എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തത് അവർക്ക് കൊടുത്തത് അത് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക ഇതിനെയാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജു എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് സിംപ്ലി മീൻസ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ഇനി ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻജ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സിന് എഴുതി വെക്കാം രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിബെൻജർ കടായിട്ടല്ലേ വാങ്ങുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലോൺ ലോണൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് അതെന്തായിരിക്കും ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും they are redeemed at par or at premium idu redeem cheynathu onnengil par lo allengil premium thil aavum discount al sorry issue cheynathu namukku discount ilum issue cheyya pakshe redeem cheynathu endilayirikkum par allengil premium par nu vacha 100 rupayada sadhana anengil nammal 100 rupayakku enne vilkunu premium nu vacha 100 rupayada sadhana nammal 110 rupayakku cheynu appo redeem cheyya nammal tirichu avarku നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്ക എപ്പോഴും പാർലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലായിരിക്കും നോട്ട് ഇൻ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിബെൻജറെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് എന്തായിരിക്കും ലോസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് നഷ്ടമല്ലേ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതും കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമല്ലേ അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻജർ ആൻഡ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡപ്ഷൻ ആർ ദ ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അതായത് എഴുതി തള്ളേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ
ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ജേണൽ എൻട്രീസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കേസിലും എങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രീസ് വരും നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ ഡിഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ആ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ലോസ് ഉണ്ട് ലോസ് വന്നു ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് സെക്കൻഡ് കേസ് ഡിഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ അത് വെച്ചായിരിക്കും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ആർ ദ ടു മെത്തേഡ്സ് Fixed Installment Method and Fluctuating Installment Method. This method is used when the debentures are repayable in lump sum at the end of fixed period. We have to do the repay in lump sum at the end of period. We have to do the lump sum at the end of ഡിബെഞ്ചറ് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ലംസം ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഫിക്സഡ് മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വർഷവും ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ എത്രയാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷ വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഈ ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിന് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു കണ്ടോളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഡിബെഞ്ചർ ആർ റീപേബിൾ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഡിബെഞ്ചറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഇയറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അടയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ടോ ഓരോ വർഷവും കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ടോ ആ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ കണക്കാക്കും ആ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഈ രണ്ട് കേസും വരുന്ന ഫിക്സഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിങ്ങും വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടും മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ടു തൗസൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ ഇവിടെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്
ഇവിടെ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ലോസ് അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പാർലാണ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ ലോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് നോക്കിയാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ടാണ് വരിക രണ്ടായിരം ഡിബൻജേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ലാക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ചെയ്തു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ആനുവലി ഓരോ വർഷവും റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അതെത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് ചെയ്താൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് കിട്ടും ഓരോ വർഷവും ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലൈഫ് ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് എത്രയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇതാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സച്ച് ഡിബൻജേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ കണ്ടുപിടിച്ച ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് രണ്ടും നമുക്കറിയാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജർ ഡെപ്റ്റ് ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ജേണലിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഡിസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജർ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ലെഡ്ജറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ അത് എഴുതി സോ ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷാവസാനവും അടച്ചു ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര വന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയി അത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഏപ്രിലേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആയി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ റ
നാൽപ്പതിനായിരം അടയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എമൗണ്ട് എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെയും നാൽപ്പതിനായിരം അടിച്ചു അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും പിന്നെയും നാൽപ്പതിനായിരം അടിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോ അതായത് ടു ലാക്ക് ഈസ് ടു വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഷ്യോ ഒന്ന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നാല് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ആ നാല് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ആ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ സോ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓരോ റേഷ്യോന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇയറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ വരുന്നത് റേഷ്യോൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻസർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻട്രി ഇല്ലേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻസർ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് ആ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ചെയ്യുക പിന്നെ ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ചെയ്യുക ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നെ പിന്നെ ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക ഫോർ തൗസൻഡ് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അടുത്ത എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ക്യാരിഡ് ഓൺ ചെയ്യുക ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടാലി ആവുന്നത് വരെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡിബൻജർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇലസ്ട്രേഷൻ വണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്